നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ജാവ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലാസ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ പഠിച്ചില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ലെസണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെസൺ നല്ലപോലെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോട് പഠിക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ടായിട്ട് ഇത് എഴുതാനും ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഒബ്ജക്ട് ഓർഗൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെറു സെറ്റുകളായി എഴുതുന്ന രീതിയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും പ്രധാന രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് ക്ലാസ്സും ഒബ്ജക്റ്റും ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്ലാസ് ഈസ് എ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഫോർ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കും ഒബ്ജക്ട്സ് ഹാവ് ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റാണ് ഒബ്ജക്റ്റിന് ഉള്ളത് ഇനി ഒരു ലൈറ്റ് ലാമ്പ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ലൈറ്റ് ലാമ്പിന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണുള്ളത് സവിശേഷതകൾ ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകളായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ ലൈറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ഓൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാകുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ബിഹേവിയറും ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു അതായത് നമുക്ക് ഇത് ഓണാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ആക്കാനും പറ്റും അല്ലേ ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിനെ ഓണാക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇനി ജാവയിൽ എങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ലൈറ്റ് എന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഈ സ്ലൈറ്റ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ലൈറ്റ് ഓൺ എന്നും ലൈറ്റ് ഓഫ് എന്നും ലൈറ്റ് ഓണിൽ എന്താണ് ഈ സ്ലൈറ്റ് ഓൺ എന്ന ബോളിയൻ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ട്രൂ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോൾസ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ലൈറ്റ് ഓഫ് എന്ന മെതേഡിൽ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ക്ലാസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് മാത്രമാണ് അതിലുള്ള കമ്പോണൻസുകളെയും വേരിയബിൾസിനെയും ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു വീട് പണിയുകയാണ് ആ വീട് പണിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു സ്കെച്ച് വരയ്ക്കും ആ സ്കെച്ചിനോട് ഉപമിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കാം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ഹൗസ് എന്നാണ് ആ ഹൗസിലാണ് ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ക്ലാസ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിലെ മെത്തേഡ്സുകളും അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനിങ് റൂമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ല ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഡൈനിങ് റൂം ഈക്വൽസ് ന്യൂ ലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് കിച്ചൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഈ ഒബ്